Buenas gente, les traigo un nuevo vídeo, esta vez estamos en Isaac Y vamos a jugar eh, un modo grid o intentarlo con el Tide de Isaac Si visteis el episodio... Ah, si sí, tengo dinero para la llave, yo dando vueltas aquí Si visteis el episodio anterior, pues eh, sabréis cómo funciona el personaje, si no pues... Uh... Vale, que enferme está, está muy bien Porque me pongo full de vida ya bueno, el Tainted de Isaac tiene un problema y es que solo puede llevar nueve objetos. A cambio, en todos los pedestales o incluso en las tiendas, cualquier elección de objetos es doble. Va rotando de un objeto a otro. Entonces, en cuanto a eso, está bien. Pero claro, en una partida normal, más o menos, te apañas. Esto es que es lo que os digo. En el episodio anterior jugamos la, la ruta hacia abajo con el True Ending y todo eso. Y yo que sé, más o menos te apañas, pero es que llevaba objetos que estaban... O sea, si es que iba con el sacrejer, la corona, empecé con protosis, o sea, tienes que llevar objetos que sean muy buenos porque es que si no, no haces una mierda. Entonces, bueno, es una partida normal. ¿Qué pasa? Que estamos en un gridier. En un gridier, si no tienes eh, suficientes objetos o si no estás suficientemente fuerte, se te empiezan a acumular los enemigos y te mueres. Eso va a empezar. Luego, lo siguiente en la tienda. Eh, claro. No, hay objetos que directamente yo los, los comprarías en una partida normal, pero en este caso no los vas a comprar porque ¿para qué vas a comprar un objeto que, es un, que luego te va a tocar tirar, no? Por lo que te digo, solo podemos llevar 9 en el décimo, tenemos que elegir cuál tirar de los que tenemos dentro de la build. Entonces, no sé, tío, no sé, está la cosa... Yo digo que no, 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 no me acaba a mí de convencer este bicho, pero bueno, o sea, la partida hay que hacerla. Además, me debería tomar un café o algo porque me, me estoy muriendo. O sea, sinceramente yo no sé, tío Es que por las tardes de verdad que, que Después de comer me quedo Pero es que llevo unos días que me quedo reventado ¿eh? Pero reventado Que el otro, el otro día creo que estaba jugando también una partida Más o menos después de comer y, y era tan aburrida Que me estaba quedando dormido De verdad, o sea Llevaba tan, digamos que tan poco daño Tan poco de todo Que es que, me, que, que, es que de verdad, eh <risa> Me dieron ganas de cerrar y decir, tío, me voy, me, voy a, me voy a hacer otra cosa, porque es que no podía con mi vida. Entonces, no sé. Ya veremos que nos va tocando, al menos tenemos cáncer. Que deberíamos mantenerlo por el tema de que al final es como un waffle. Te comes un, el primer golpe en te, de un corazón entero, en el caso de élites o bosses. Y luego los siguientes ya son de medio, entonces... Está bastante bien, el problema es que es eso, tío. Que hay, hay muchos objetos que son decentes, pero claro, tiene un problema. Y es que no puedes llevarlos todos, entonces... No sé, está la cosa chunga Además Es que esto, esto da 0,7 y 2,5 de rango ¿Veis? El, el, el cacharro este es bueno, por ejemplo El cáncer también, ya tenemos dos que nos van a ocupar eh, Vuelto toda la partida Luego La batería, generalmente es buena comprarlo Pero claro Tiene un problema Y es que te ocupa un espacio entero De hecho no tengo, no tengo dinero No sé qué coche va mirando ahí Es que le... Uy el metrónomo está guay. O sea, sinceramente, yo creo que merece la pena pillarlo, pero claro. Usted lo sabe. Eh, bueno, el boss este es diferente porque puse un puse un mod que cambiaba el diseño de los bosses en el, en el modo grid. Simplemente. Entonces, yo qué sé. Tan, tan, por cambiar un poco estéticamente todo. Aunque hace bastante que no juego y tampoco me molestaría, pero bueno. No sé, está guay, ¿no? Es así un poco más diferente. La que vaya voz que ha salido, tú. Coñazo de bicho, eh. Me parece un poco exagerado. Es como que salta mucho, tiran muchas arañas. Encima tira arañas de las tochas que luego tiran más arañitas. Me cago en todo con los bosses arañas. Y las arañas en general. Qué asco de enemigo. Yeah. Vale, eh, ¿qué hacemos, tío? Es que... Claro, es que es metrónomo este es como llevar un objeto gratis Pero la batería me puede dar la victoria También, entonces No me llega para todo eh, Yo creo que voy a pillar la batería Pillar la batería porque normalmente Sale rentable Si nos vamos a ir así El tema de pactos mmm, No sé, tenemos un problema A ver, el bicho este si pillamos Joder, vaya voces o sea, son los pins, ¿no? Normales, sí. No sé, parecen, no sé pero parecen súper chungos, tío. <risa> Con las skins que salen los bosses y te cagas, ¿eh? Y dices, tu coño, ¿qué es eso? Pues eso, el tema de vida. Yo pillo un objeto de vida, luego, luego me lo quito, no pierdo la vida. Entonces, en cuanto a eso, estamos bien. 
para hacer pactos y demás. La cosa es, ¿qué me merece más la pena? ¿Hacer pacto con los ángeles o hacer pacto con, con el diablo? Es que no, no lo tengo claro. Pacto con los ángeles normalmente conlleva más, más, más daño. Pero claro, podemos intentar rascar con el pacto de los ángeles al matar a, al tercer ángel. Podemos intentar ra ay, rascar el tema de... Matarlos y sacar objetos Pero para eso necesitamos bombas Yo creo que yo creo que voy a ir a pacto con el diablo Voy a ir a pacto con el diablo y... Vale, pues ya está Esto me da más uno ¿Me merece la pena por nueve daño? Vamos a pillarlo Vale, pues ya está Menos mal que he pillado la batería ¿eh? Menos mal que he pillado la batería Bueno, tenemos... Básicamente tenemos Brimstone gratis y como hemos pillado la batería, lo único que tengo que hacer es conseguir un montón de vida. Y ya hemos ganado, básicamente. Bueno, esto es que es lo que os digo, es que voy a, voy a pillar vida. Es que no, no me hace falta nada más. De velocidad de ataque de momento vamos bien. O sea que no, debe, no, debe, no debería haber mucho drama, pero ya está. Simplemente con este tipo y la batería, ya no tengo nada que hacer. El zumito eso está bien también. Pero es que da solo 0,5 de daño. Entonces tampoco tampoco en nada otro mundo. Yo creo que renta más romper las máquinas, ¿eh? Porque te dan llaves, sinceramente. Debería haber roto la máquina. Pues eso, voy a intentar mantener lo máximo posible el tema de... El tema de la vida y poco más. Hijo de puta, tío. Vale, el Technology me da daño también. Cuando uso Brimstone, ¿eh? Voy a pillar el Technology. Sí, yo diría que sí Yo creo que cuando Tiene technology man... Hostia, claro, tú Que ahora como hemos de... Joder, tío Hemos desbloqueado más plantas Va a haber enemigos de los nuevos, tú En el grid No lo sabía, eh Yo creía, yo creía que no afectaba Sí, gano, gano daño extra Al tener technology, vale Creo que son dos y pico Si no me equivoco La última, la última vez que pillé technology Con Brimstone Eran dos y pico de daño Entonces eh, Conviene saberlo Para saber si te merece la pena Mantenerlo de momento de todo lo que tengo Ahora mismo lo único Joder, ¿quieres para disparar para otro lado, tío? Me cago la hostia puta Lo único que me merece la pena quitar Si tuviese que quitar algo es la vida y el pentagrama Porque me da uno de daño Si consigo algo que me, me, me dé más daño, pues me lo quito Si no, no Luego ya veremos también que no me trolee El mando porque Por lo que, hostia, está guapísimo, eh Este Brimstone Con el Technology Por lo que he visto en, en las partidas normales eh, a veces ten, tengo un montón de drift en el stick de movimiento Entonces, claro, es un problema porque A veces vas a esquivar Están guapísimos los diseños nuevos, eh. A veces vas a esquivar algo y te... Y, y no puedes, o sea, se te mueve el muñeco solo De hecho eh, Fue bastante triste porque iba, iba a pillar una cosa que estaba aquí, ¿vale? Y de repente me pegó un drifteo de la hostia Y acabé pillando un objeto que estaba por aquí, tío es que me quedé con una cara de, tío O sea, ¿qué coño es esto, cabrón? O sea, con el Bristol, tío Muy exagerado, eh Pero una cosa vastísima, tú O sea, no he visto yo tanto drift en mi puta vida Y es lo contigo, tío Un mando de 70 euros, tío, y luego te driftea Que parece un coche de rally, es que no tiene sentido Porque me dices que lo tengo desde hace 3 años Pues bueno, pues vale, pero ¿qué es eso? Es que no he jugado ni 200 horas con el mando Es que no tiene ningún sentido yo sigo diciendo que el mando de la Play 3, tío. De la Play... Sí, del mando de la Play 3, tío. Eso no se rompían, pero es que era imposible romperlos. De hecho, yo creo que tuve uno, incluso de los de la Play 2. Tuve un mando y le pegué una reventada que flipa, pero es que, que no... O sea, en ningún momento daban problemas, yo no sé. Los putos mandos nuevos. Yo, lo hacen aposta, 100%. Cuchillos, cuchillos con brimstone... Están bien, pero es lo que digo yo. Realmente merece la pena mantener la vida. Voy a pillar esto porque me da vida. Sin más, supongo. El cuchillo no está mal, ¿eh? Ah, mira, ya lo vuelo encima. El cuchillo no está mal por el tema del combo que haces así con el Brimstone, pero es lo que digo. No, no creo que merezca la pena. La verdad. Porque, no sé, ya tenemos un buen combo. ¿no? ¿Para qué? Es curioso que me haya dado un alguien, justo. 
La jeringuilla de mierda que no sirve para nada. Y pues nada, nos vamos. Es que no... Es lo que os digo. Ahora lo único que necesito es conseguir algún objeto quizá con un poco más de daño y... Y ya está. Porque es que... Algo que... Pero es que no hay nada que me dé de... un Magic Murro ¿no? o algo así, supongo. Algo que me dé un montón de daño. Esto me da un bug gratis. Creo que voy a pillar esto por las bombas, simplemente. A bomba gratis, yo qué sé, total. Vale. Encima, como puedo volar, puedo entrar a, aquí prácticamente gratis. Y podemos rascar cosillas. Arañitas. Qué majas, la verdad. Qué majas. Me cago en la puta. Bueno, <ríe> no pasa nada. No pa Uy, uh, una polla. Eso tampoco lo quiero. A ver, lo voy a tocar simplemente para que no me salga más. Eh, de todas formas, si no me equivoco, ahora en las transformaciones tienes que tener todos los objetos encima. O sea, pero si me quiero convertir en Spoon necesitaría tener las tres jeringuillas puestas en la build. Entonces, con este personaje lo de transformaciones, pues pinta mal. De hecho, ¿por qué estoy transformado? Si solo tengo dos cosas del diablo, ¿no? Con dos cosas te transforma. Me parece un poco raro. Este dado es curioso, ¿eh? Para romper el modo. Lo que pasa es que no sé cómo funcionará ahora aquí. No sé si funciona bien o qué. Vale, pues bueno, nada. Vamos a pillar esto y esto y ala. Mm. Vamos a pillar esto para que bloquee proyectiles, supongo. Pero es eso, o sea, una vez, una vez te toca el starter este, o sea, el starter, el activo este, yo creo que ya ha ganado la partida, porque eh, con que lo cargues dos veces, ya está, ya está la cosa hecha. Y además, luego, cuando lo, cuando lo sigues tirando, te sigue dando daño, pues os digo que... De hecho, acabo de perder daño al tirar, cojones. No, y la mosca esta me va a ayudar un poco con el tema de proyectiles, nada, ah, estamos muy bien. Si es que es eso. Si le, lo, yo creo que lo mejor que me podía salir en, en el pacto era o directamente un brimstone o esto. De hecho, yo creo que esto es mejor que el brimstone. O sea que he hecho bien pillando la batería, ¿eh? Qué loco, tío. Aunque no me tocase ningún activo, es que siempre merece la pena, tío, comprar la batería. Porque, sobre todo en este modo. Porque teniendo en cuenta que eh, cualquier activo que puedas comprar, cualquier cosa que puedas comprar para... Para cuando vayas al boss, eh, no sirve si no tienes la batería, porque ¿de qué te sirve usar una carga de algo? O sea, no hay nada que, que te ayude a matar al boss con una carga. Entonces siempre es mejor priorizar la batería, yo creo. Si no tengo tampoco tanto daño, ¿eh? O sea, no está mal, pero... Va a ser un poco coñazo matar al, al gridio. Pero bueno, a ver, yo qué sé. Es que es lo que os digo, ¿eh? no... O sea, hay que hacerlo, sin más. Pero bueno, el personaje este es lo que, lo, que, lo que comento. O sea, no me parece que sea malo. Sí que es verdad que es un poco putada. Pero no me parece tampoco que sea malo. Un brimstone. Voy a pillar la capa, porque total. Me da daño también. Vale, eh, voy a quitarme la jeringuilla. Y ya está, ¿no? Porque podría pillar el brimstone, pero ¿para qué? Si es que no me hace falta. Es lo otro tampoco y la pata tampoco. Por lo que os digo, es que yo creo que no te puedes transformar si no llevas los tres encima. Entonces es un poco tontería. Y de aquí nada, ¿no? No. Bueno, pues nada, no, nos vamos. Si es que ahora con la build que llevo, es lo que os digo. Me podría quitar esto. Y... Y, el, y el bicho este que me da vueltas A cambio de, de eso Es que una Magic Murrum es lo único que Es lo único que me, ve, me hace falta ahora Como tal, en la build O algún, no sé, algún multiplicador de estos de daño Vale Esto para que no me salga otra vez, supongo. Una polla. La primera, ¿sabes? Toco de los huevos. Lo que pasa es que es eso. Es que es, es un poco putada porque no, no puedes hacer nada. O sea. Por muchos objetos que haya, es que no te los puedes llevar. Entonces, es un poco. Es un poco asqueroso, ¿no? 
Va bene. Luego me llevaré el Stars luego para pa ahorrarme la llave, supongo. Y de aquí, pues nada. O sea, podría pillar la caja, quizá. La batería esta no está mal, ¿eh? Para dejarlo dos veces cargado, pero tampoco hace falta. Eh, pillo la caja, yo creo. Vale, no tengo bombas, entonces eso no me ayuda. La carta de muerte está bien. Eso no lo voy a tocar. El chupete me da vida. Vale. Uh, toco otra polla. Vale, esto me da velocidad de ataque simplemente y lo otro me da daño. Eh... Yo creo que voy a pillar la grabadora. La verdad. Pillar la grabadora y lo que os digo. Se va a quedar la mosca aquí. Se va a quedar ahí porque no. Es que no. No, no tengo nada que hacer con ella. Vamos a ir donando a este por si rascamos. Eh, un dot de diamantes, eh. Ojo. Ojo, eh. Había más vida aquí, puede ser. Casualidad. Me muevo un poco lento, eh. Vale, me voy a llevar el dot de diamantes. Lo pillo luego. Lo pillo. Realmente es eso, que hay, hay un montón, o sea, no, no tengo por qué comprar nada, entonces el todo de diamante me va a dar prácticamente dinero infinito, pero es que, ¿para qué lo quiero? Si es que no puedo hacer nada con él, lo que digo. O sea, lo, lo único que me conviene pillar con dinero son objetos que me den vida, sin más, por el tema de que la vida pues la voy acumulando. ¿no? Ay. Tío, con este objeto disparas siempre a... después Creo que después de usar el activo, el siguiente disparo lo tiras, sí, lo tiras siempre a la derecha, tío. No sé por qué, pero está bugueado de cojones. No sé cómo no me ha dado eso. Me estaba arrancando el ojo, además. Es un poco raro. Oye, me gustan mucho los diseños de este mod, ¿eh? Del modo gridy. Pasa que de primeras te cuesta un poco ver qué cojones es el bicho, ¿no? Pero, coño, están muy guays. Qué asco de bichos. Es que el problema que tiene este es que solo le puede pegar en los putos pies cuando se pone así. Ah, ahora sí que le puedo. No, yo no entiendo a este bicho, de verdad. No, no entiendo el equipo que tiene. Ah, no, por la cara. Pero están muy guapos los diseños. ¿eh? De verdad que se los han currado, pero bien. ¿eh? ¿Por qué es eso? plan, tiene más sentido, ¿no? Que tengan estos diseños Porque son bosses Sí que es verdad que son los bosses normales Pero, coño Estamos en el modo gridier, ¿no? Entonces tienen monedas en la cara El otro tenía el... El objeto de... de rebajas encima No está muy guay Bueno, sí, yo siento que me sigue faltando Tengo 12 de daño y a mí... Yo siento que no tengo daño ¿eh? plan, me cuesta mucho mat matarlos Pero supongo que es algo visual, ¿no? Al final, como, como llevas el... El Super Brimstone ese te da la sensación de que deberías hacer más daño, quizá. ¿Esto me da daño? Sí, me da un huevo de daño encima. Mm. Eh, a ver, creo que me quitaré este. Vale. Pierdo un poco de velocidad de ataque, pero no, creo que está bien. Vale, hemos dicho el dot de diamantes... ¿Tiro ya o qué? La lía un poco, eh Me <ríe> voy a engañar Ha sido un poco triste eso Pues creo que voy a tirarme Mira, me voy a tirar dos diamantes Y voy a pillar un montón de vida esta Porque podría pillar el regalo Pero es que para qué Si es que me da igual lo que me salga en la habitación amarilla O sea, pues, prefiero Vamos a full de vida ya Me tomo por culo Nos vamos de aquí Total El siguiente objeto que me, que me podría quitar es el pentagrama. Lo que pasa es que creo que me quito la transformación. Entonces acabo perdiendo más daño. Esto lo dejamos para luego, supongo. ¿Y qué me ha transformado entonces? Es que yo no, no entiendo, ¿eh? 
Se supone que me he transformado, pero no lo tengo nada claro. Vale, esto es muy bueno porque me da posibilidad de tirar moscas. ¿eh? ¿Me merece la pena quitarme esto? Yo creo que sí, ¿eh? A cambio de sacar moscas. Porque las moscas van a hacer más daño. Uh. 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 Podemos hacer cosas, lo que pasa es que, claro, estamos en las mismas. ¿Me merece la pena quitarme la grapadora para ganar el daño de esto? No sé. Vamos a probarlo, a ver cuántas moscas consigo sacar. Si saco suficientes, me merece la pena. Vamos a darle a este. Aunque es lo contigo. No sé qué me puede dar que me interese. Yo, nada. Mm. Bueno, a ver, tenemos un corazón negro ahí. Para pillar. Vale. Ah, pues sí que mantiene el lazo. Pues no lo entiendo. Sí que... Ah, pues entonces igual sí que debería haber pillado lo de Guppy. Pero bueno, como me he equivocado y no he pillado la calavera antes, pues tampoco me hubiese transformado. Pero yo tenía entendido que si no llevas los objetos encima... Igual... Ah, igual es con este en concreto. Yo tenía entendido que si no llevas los objetos encima no... No funciona la transformación. Pero claro, este como solo puede llevar nueve es imposible que te transformen prácticamente. Pero bueno, está, está, está bien saberlo. Hombre, lo bueno del Brimstone aquí es que, bueno, pues tú tiras rayos para arriba y se muere la gente. Vale, sí que salen moscas, ¿eh? Me merece la pena. Yo creo que sí que me merece la pena tener el combo este. Esto básicamente lo que hace es que las moscas sean más grandes y creo que hacen más daño. Y aparte con el Mulligan, eh, de vez en cuando saco moscas. Entonces cada vez que sale una mosca meto unos tíos que flipas. Y como meto ticks, saco más moscas que con, con las lágrimas. Hacen el doble de daño. O sea, las moscas hacen un por sí de daño. Yo creo que sí que me renta ¿eh? mantener el, el combo este que tengo ahora. Es que mira lo que le ha hecho, tío. Lo ha reventado. Literal, lo ha reventado. 1,5 de daño. Pero me baja la velocidad de ataque. Nada, caca. Caca, caca. No lo quiero. Vale, pues ya está. O sea, es que ahora mismo sí que no puedo tirar nada más de la build, sinceramente. Porque el Technology es lo que os digo. Mira, voy a, voy a... Es que claro. Tendría que probarlo activándome el, el Brimstone, si no me equivoco. A ver. Vale, 3.75. Si yo ahora me pillo esto... Sí, pierdo... Vale, o sea, el 3.75 que me da es el daño que gano con... Sí, es el daño que hago con el Technology. Vale, pues ya está. O sea, sin más. Hay que llevárselo. Y esto... Esto es que me da daño. O sea, y es que si no, cargo muy lento. Si no, si no tengo algo de velocidad de ataque. O sea, necesito por lo menos esto o algo que me dé mucha más velocidad de ataque. Lo que pasa es que igual sí que me, me, me merece la pena quizá comparar la jeringuilla. Aunque ahora tengo, pone 0 de 3. Realmente, no sé. ¿Ves? Jeringuillas pone 0 de 3, pero hemos pillado una antes. Por eso digo que no, no sé, no acabo de entenderlo. Igual es que tienes que llevar los tres encima y coger la transformación y luego ya te lo puedes quitar o algo así. No tengo ni puñetera idea. Eh. Pues hombre, el halo lo puedo cambiar por esto. Porque me sube todas las estadísticas. Es que verdad que pierdo un poquito de daño. Pero es que me renta. Y el... Hombre, me podría quitar cáncer si veo que tal. Me lo podría llegar a quitar incluso. Pero es que yo, yo creo que el, el, el de abajo te quita un corazón, ¿no? Luego, por golpe. Entonces me, me conviene mantenerlo. Simplemente por el tema de pues, aguantar más. Porque total, luego como me va a tanquear, cuanto más daño tengo, más me tanquea. Tampoco creo que me sirva de mucho tener 
tener uno más de daño. ¿no? Joder. Estoy un poco asqueado, eh, con el tiempo este. Que un día más o menos está bien, otro día hace un frío que te cagas. No sé. Se me están juntando muchas mierdas. Se me están juntando la, las calaveras bola. Joder. Las calaveras que vuelan con los bosses y su puta madre en bicicleta, tío. Ahora mismo. No me ha quemado tiempo a matarlo también. Ah, mira, son aliados estos. Ah, curioso. Ah, toma, han durado, ¿sabes? Joder, qué asco. ¿no? Es que a veces le puedes pegar en la cara y a veces no, yo no entiendo, tío. Estos bichos, de verdad que no... No sé cuándo les puedes pegar y cuándo no. Vale, a ver, los portales estos son muy buenos. De ¿eh? loco, digo. ¿Qué es que qué me quito, tío? Me, si me quito esto... No sé si me conviene, pero es que los portales estos hacen mucho daño y chupan proyectiles también. Entonces, yo qué sé. Intento sacar algo de vida esta. Fuck. Joder, puta madre. Vale, sí, sí que. Vale, vale. Sí que mantiene, sí que mantiene, sí. Estoy liando aquí, tío. No está nada. Judgment. Eh, es que no, no puedo hacer nada. Eh, a ver, no, llévate esto. Y no, vámonos así. Es que no. También te he dado a sacar más vida extra, pero no. No, no había manera. Me he sacado uno, tío. Pero bueno, yo qué sé. Para algo llevamos el cáncer este. Vale. Ah. Bueno, pero qué sé. Va, una mosca gratis, yo qué sé. No, no está mal. Yo fue ya simplemente con el Tenorly y ya me... me... No sé, ya me sirve. O sea, realmente casi que preferiría usar el Tenorji que el Brimstone. Pero es que, claro, el Brimstone me da mucho más eh, rango de ataque. Digamos, en cuanto a... Que es más ancho, básicamente. Y me da un poquito más de daño. Entonces, supongo que es mejor el Brimstone. Cargo un... Tardo un huevo en cargarlo. Tío. Joder. A ver, yo qué sé. O sea, lo bueno es que... Es lo que os digo. Al menos lo bueno es que suelto... Que menos mal que pillé lo de las moscas porque a Brimstone solo me podía morir aquí del puto asco, ¿eh? Además es que es eso, que cargo súper lento, tío. Porque una partida normal lo cargaría súper rápido porque llevaría 50 objetos de velocidad de, de carga, pero claro, en esta, pues mira. Como solo puedes llevar 6 objetos, pues yo creo que mejor combo que este no hay. Y es eso, me podría quitar el cáncer, pero es que... Es que, no sé. Me, me imaginaba que me iba a comer varios golpes, entonces... Supongo... Yo creo que... Creo que renta. Y al final luego es eso. O sea, pensad que después de... Mmm, después de esta fase no va a tener armadura. Entonces deberíamos hacerle más daño. ¿vale? Y sobre todo los portales. Los portales van a ser muy importantes. ¿eh? En 
tema de proyectiles de explosiones y mierdas de esas. Es eso, sobre todo el daño, el daño que le estoy haciendo, en, yo creo que en, si tiene pinta de que es más de, la, de las moscas que mío. Pasa que Guppy... No, hubiese faltado un objeto para Guppy, creo. Si no me equivoco. Porque hemos visto la pata, hemos visto la cabeza, pero ya está. Ah, no, también estaba el collar. Pues sí, si hubiésemos sacado Guppy, le metíamos una reventada que flipas. ¿eh? Con este combo. Lo que pasa es que, claro, no me quedaba claro lo de las transformaciones, pero bueno. Al menos ahora ya lo sé. Que no importa, porque no voy a jugar más gridy. Y una partida normal, raro es que tengas tanto... Hostia, es verdad que... Falta un... La versión esta. Que a veces no, no llego a cargar, es como que suelto el botón porque creo que ya está, pero no está, tío. No está, no. Bueno, pues yo... Otra vez. A ver, tampoco muy... es lo contigo, es que... O sea, difícil no es el bicho este, sí. Con que vengas con un poco de, de vida y algo decente, está bastante bien. El único problema que ha habido es los enemigos que salían de las habitaciones. Ya habéis visto que no me da tiempo a algunos a matarlos. Ah, hostia. Ah, o sea que desbloqueas aquí las cartas, las, car las cartas alternativas. Las cartas estas, digamos, que tenemos stars, que nos lleva a la habitación amarilla y luego tienen la, la, carta, la, 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 carta, la carta alternativa. Que, no sé, igual te lleva al boss O algo así Tienen diferentes efectos Vale um... eh, Intentamos jugar Con otro alter Voy a pillar a esta Vamos a hacer una con esta Esta eh, La Lilith, oh, mira, se llama Lilith tío. Siempre se me olvida el nombre La Lilith está en principio cuando... ¿Veis? Cuando disparamos podemos mantener y pegar lagrimitas con, con el feto. De hecho, lo podemos controlar. O podemos pegar como golpes así. El golpe que metes así quita el triple, creo. Entonces, ya os digo, no, no me gusta este personaje porque es como que tienes que spamear mucho el botón para hacer daño en condiciones. Entonces, no sé. Es curioso, pero no me hace a mí mucha ilusión. Vale, una grapadora supongo que está bien. Por cierto, estaba leyendo la, estaba leyendo la descripción de la grapadora y pone que todas las lágrimas se, se disparan desde el ojo derecho. Eso es muy importante para, para el tema de los modificadores estos que te dicen Las lágrimas que disparas con el ojo izquierdo, eh, tal Claro, lo que pasa es que las del ojo derecho sí que funcionan Pero las del izquierdo, por ejemplo, entiendo que, que también funciona Pero se pasan al, al derecho, ¿no? O sea, funcionarían todo el rato los modificadores de lágrimas Eso es curioso Entonces este es lo que os digo, ¿veis? Es como que le lanzas el feto en la cabeza Lo revientas y luego lo puedes mantener para disparar Si tienes algún modificador de lágrimas que te interese o algo Pasa que te mueven bastante. Te mueven lento. Porque, bueno, pues está, estás al final es que estás embarazado. ¿no? Entonces, por eso. Por eso te mueven más lento, pero. Es un poco horroroso este personaje. En cuanto a lore y en cuanto a jugabilidad. La verdad que es bastante turbio todo. Entonces, no sé. No, no parece que sea muy difícil, porque haces un huevo de daño, pero es lo que os digo. No me hace a mí mucha ilusión tener que estar pulsando el botón de ataque 450 veces. Pero eso, si tienes suficiente daño, matas a todo de un golpe. Entonces, no sé. Es como, es como si fuese el, el Azazel. <risa> Básicamente. Empieza muy roto la partida, pero... Claro. O sea, hay que ir viendo luego. De todas formas, la, uy, la velocidad de movimiento esta es un poco tocadura de pelotas. ¿eh? Voy a engañar. Y claro, pensad que... 0.85 en la partida normal te puede matar, ¿eh? Aquí, pues bueno, más o menos tapaña, supongo De hecho, depende del boss que me toque, lo mismo O sea, podemos tener problemas ¿Tiene? Creo que tiene autoapuntado el bicho, ¿eh? Tiene sentido, porque es muy raro O sea, no me extrañaría que tuviese autoapuntado Vale, pilla esto Estaría guapo que abriese cofrecitos El bebé 
Qué turbio, tío. Un bicho. Es que mira eso, tío. Ay. Ah. Anda. No sabía yo que podías empujar cosas. Bueno, pues yo qué sé. Claro, pero esto cómo funciona. Ah, disparo. Ah, pero disparo detrás mía, ¿no? O detrás del bebé. No, detrás del bebé. Y detrás mía. Bueno, yo qué sé. Como veis, mete buenas hostias. Así. Cosas como son. Joder, es que vaya guarrazo un meto, ¿no? Uh, este va a soltar moneditas. O sea, que de puta madre. Y encima, como tengo penetración, pues ya te puedo reír. Ah, pues no. No suelta moneditas, simplemente es el diseño. Claro, es que este no me... Entiendo que este no me renta porque no estoy manteniendo el disparo como tal, ¿no? Entonces no va a disparar todo el rato. Yo creo que no, no, no me merece la pena pillarlo. ¿Qué es esto? ¿Son cacas? Es una caca convertida en un saco, creo. Hostia, qué curioso, tío. Coño, cabrón. Creo que voy a ir a pato con los ángeles, ¿eh? A ver si... A ver si hay suerte y me perdona Diosito. Por lo que estamos haciendo con nuestro hijo. La verdad, ¿eh? Que vaya gameplay, tú. De personaje, ¿eh? Para mear el botón como un puto enfermo. Vale, pues nada, vamos al siguiente piso. Es lo que os digo, vamos a hacer... Vamos a hacer pato con los ángeles. Yo creo que merece la pena. Además, no tenemos mucha vida tampoco. Y es eso, es que si me diesen Brimstone no sé ni cómo funcionaría. La verdad. Supongo que tienes que cargar el ataque. Vete tú a saber, es que a saber. Tiene que ser raro de cojones. Oye, dispara, pero dispara. Claro, tienes un 50% de disparada hacia atrás, ¿no? Mm. Esto puede estar bien, pero puede estar mal, porque te puede joder algunos combos. Pero... Claro, de hecho, no, no, no. No puedo pillar esto. Porque creo que si, si pillo esto, luego el, el bicho va a tener un rayito y va a disparar para adelante. Pero es loco, tío. Es que yo creo que tiene autoapuntado. Entonces esto me trolea. Vale, pues el regalo tiene buena pinta para empezar. Así que me lo voy a llevar ya. Y luego pillar alguna llave más de esas estaría bien. De momento, quitando la grapadora no tenemos nada de... Yo creo que sí, ¿no? Sí, tiene auto apuntado. Si le pillo el tractor beam me va a trolear, por lo que os digo. Porque si en algún momento tengo que sacarlo a disparar, no, no va a disparar con auto apuntado. Lo sé porque el, el otro día íbamos con el... Con el Sacred Heart y... Llevaba el tractor beam y no, no funcionaba el Sacred Heart. Era, o sea, intentaban apuntarse pero no, no conseguían pegarse. Las cosas contra los enemigos. Entonces, no sé. A ver, necesito daño ya, tío. Que ya no los mato de un golpe y me está dando un poco de asco, la verdad. ¿Algún modificador de lágrimas? Yo supongo que cuando le tiras el feto también podrías envenenar, por ejemplo. ¿eh? Qué coñazo de personaje, me cago en la hostia. Es loco, tío, es que... En... El, el élite me tenía que dar, tío. Que sí que es verdad que podría mantener el disparo simplemente y que los vaya matando. Pero lo suyo es pegarles... Eso es, lo suyo es pegarles con el... Pues con el lanzamiento, ¿no? Lo que pasa que, tío... Es que no... Es que me, 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 me jode el dedo, tío. Estar spameando el botón. Un poco exagerado, algunos bosses les metes unas hostias, tío. Ay, no. Tiene una corona. Bueno, al menos, mira. Al menos se ve más cuco de que de normal el hijo de puta este. Con el asco que me da. Bueno, a ver, yo qué sé. Es lo que os digo, ¿no? es curioso. O sea, no, no está mal el bicho. El problema que tengo yo es eso, lo de que no, pues no puedo spamear porque me, me molesta. Pero por lo demás, yo creo, no sé, mal no está. Si consigues, cons eh, si consigues comprar algo de velocidad de movimiento, no está mal. Me flipan los diseños ¿eh? del mod este, o sea, me parece una locura. Obvio. 
Man, me ha estampado contra la pared, cabrón, tío. Pero luego está muy bien, ¿eh? Eso de que tenga un poco de auto apuntado, la verdad que está bastante. Está, está presto, ¿eh? Pues es que necesito vida, ¿eh? Al final me acaban muriendo. Vallejos de puta, ¿no? Pues menos mal que llevo una llave, tío. No puedo con el bailecito, ¿eh? Me matan. Menos mal que llevo una llave, ¿eh? Serán cabrones. Bueno, a ver, en... En mi caso me, me da un poco igual porque el pacto se me queda abierto. Ah, no, no, claro, aquí no se queda abierto, ¿eh? Si vas a la tienda se cierra, ¿verdad? Bueno, no, no lo tengo claro, ¿eh? Pero qué hijo de puta. O sea, si no llevo a llevar llave, ¿qué? Ay, hostia, el... El regalo, tío. Puta mierda esta que no sirve para nada. O sea, utilidad tiene, pero ya digo que yo, yo no se la encuentro. Ah. Hombre, lo bueno es que como tenemos el ojo de disparar hacia atrás, pues siempre va a salir una lágrima extra de auto apuntado. Entonces yo qué sé. Mano está. Es que este objeto, de verdad que no... Es que no, no, no sé. No, no... O sea, sirve para hacerte inmune, de alguna forma, pero... Claro. Es que tienes que... Nada, es una puta mierda. O sea, tienes que timearlo muy bien. Para hacerte inmune. Me parece una castaña, pero vamos. Por tanto. Eh, voy a pillar esto. No está mal. Me da el efecto de un objeto gratis. Dura cada vez que lo tiro, entonces... Está bastante bien. Mira, esto me sube todas las estadísticas. Me ha curado encima. A ver, yo creo que no sé. Vamos bien, vamos bien. Creo que me ha dado el efecto del curset ahí. ¿eh? O sea, que okay, cuidado. Sí, de hecho. Sí, sí. Además, eh, hostia, parece que... ¡Ah! O, o sea, si, si tuviese... Hostia, pues cállate tú. Tengo el efecto del curset ahí, pero es que creo... Creo que si tuviese el brimstone, lo tiraría automático. Porque veis que es como que carga y tira... Dispara triple, tío. Directamente. Oye, el Sacred Heart es una locura con este bicho. Eh. Que te da un montón de daño. Ay, no. Ay, no. No me jodas, que me, me toca quedarme con el pico ya. Vale. <risa> tío, ¿qué pasa, tío? Tengo un pico en la mano. Ah, te ponen aquí a jugar al Minecraft. Hostia, vaya guarrazo le he metido. ¿no? Claro, es que ahora los, los golpes estos pues te cagan. Ah, el Tecnology lo tengo yo, por ejemplo. Curioso. Pues yo creo que tiene pinta de que el mejor objeto que te puede salir con este bicho es el Sacrecer. ¿no? Por a bromas. Por el tema de que puedes dejar el... No, o sea, te puedes olvidar de tener que estar metiendo los... Los latigazos estos con el feto. Y aparte, si quieres usarlo, mete unas hostias que flipas. ¿Por qué me ha salido pato con el diablo, tío? Otra, pues ya empezamos, tío. Es que no quiero hacer pato con el diablo. Voy a pillar la mochila para llevar dos activos. Porque a la, a la larga me va a venir bien. Y voy a romper esto. Es que siempre renta, ¿eh? Es que lo de las máquinas... Me parece una locura, ¿eh? Romper las máquinas esas. Te dan cosas buenísimas. Bueno, ya te digo. O sea, menos mal que me ha tocado el Sacred Heart. ¿eh? Que no estaba mal tampoco, pero... Oye. Me ayuda a eso. Me ayuda a no tener que estar pegando los latigazos. Los latigazos se los pegaré solo a los bosses. O a los enemigos que se me acerquen mucho, yo creo. Pero es que ya simplemente, manteniendo pulsado, tengo suficiente daño. El mismo imposter, ¿eh? Toco de los huevos. Pues nada, no puedo hacer nada ahí, o sea que... No tengo bombas. Adiós. Yo lo de que el bicho este te dispare y, con, y tú no puedas pegarle, de verdad que no entiendo. ¿eh? Es súper chiquito y no lo veía, tío. Y 
Es lo que te digo, o sea, si tienes algún bicho que se te acerca mucho o algún boss que, que te puedas acercar, que sepas que no te va a golpear, pues le metes un ostión con el, con el feto y lo revientas, ¿no? No sé, no me disgusta. Sobre todo por el tema de que tiene autoapuntado. Si no tuviese autoapuntado, sí que sería. Ya sería otra cosa. Pero teniendo autoapuntado está bastante. No sé, lo veo bastante balance. El problema. El único problema que le veo es la velocidad de movimiento. Pero por lo demás. Está bastante fresco. Joder, ya ver la diferencia de daño que le hago ahora a la que le hacía antes, eh. A estos. Me flipan los diseños Pero es que, no sé, me parece una puta locura Porque es que cada bicho parece diferente, tío Pero totalmente diferente De hecho, hay veces que sale un boss y dices tú ¿Qué coño es eso, tío? Vaya Pasa que tengo muy poca vida, eh Porque estoy comiendo un huevo de golpes Puedes parar de sacarme pacto con el puto diablo Me cago en tu puta madre De verdad, eh Es que manda cojones, cabrón Es que no quiero, tío. Es que no quiero, no me quiero quitar vida, sinceramente. No, no quiero nada de lo que me den. En el pacto, lo que pasa es que me están tocando los cojones porque estoy haciendo los putos bosses y me estoy quitando vida, tío. Había algo aquí. Ah, pero mantengo los huesitos. Los huesitos estos de, es de un objeto que, que sacan la planta de antes, pero no sé por qué lo mantengo. Cosa más rara. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Por qué tengo una patata dando vueltas? Como si fuese el meme ese de Joel, del pescado. Vale, un 2 de diamantes, eh. Curioso. Me mata el baile, eh. El mote baile, tío. Es una locura. Uh, el void podría estar bastante guay de comprar, eh. Vamos a hacer una cosa. Voy a pillar esto. Voy a intentar forzar aquí. Soy gilipollas, ¿no? Que he pillado el 2 de diamantes en vez del... Joder, una troleada me acabo de hacer, cabrón. De verdad, tío. No ha salido ninguna donde yo quería. Claro, pero el void con la mochila, ¿cómo funciona exactamente? Mal, funciona mal. La, la verdad. Así. Eso es como funciona mal. Tengo muy poca vida, eh. Joder, que me, me muero con dos golpes de. Bueno, me, me he curado. No sé con qué, pero me he curado. Está guapo que se, se cargan los dos a la vez. ¿Por qué han salido bosses? Cojones, tío. ¿Por qué han salido bosses? Pero, tío. Hola. Muy justo, ¿no? Oye. Oye, 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 oye. ¿Qué pasa, tío? Poco. Por la puta cara, ¿sabes? Han salido dos bosses y 50 enemigos, yo no sé, tío. A veces flipo. Si me sale otro pacto con el diablo, entraré, porque esto es un cachondeo ya, tío. O sea, es que no, no tiene ningún sentido. Eh, tío, me voy a morir al final. Necesito vida. Esto estaría bien para absorber también, eh. El dado este en principio pone que eh, duplica lo, lo que hay en el suelo, entonces puede ser que dupliquemos monedas. Tiene buena pinta. Ok. 
¿Por qué están saliendo tal? ¿Qué está pasando? ¿Por qué salen tantos bosses? ¿Qué cojones es esto, tío? Ah, me flipo aquí de bosses y de, de historia, tío. Qué raro. Entre lo de antes que han salido dos bosses con 50 enemigos de repente, yo creo que es como que mata a las varias oleadas muy rápido y se me han juntado. No sé qué coño ha pasado, tío. La verdad, no sé qué cojones ha pasado. A ver, dame esto, que me voy a morir al final. La locura con la velocidad de ataque, ¿no? Ah, pues nada, tío. Vamos a hacer pato con el diablo, yo qué sé. ¿Y esto cómo funciona? ¿Funciona? Para empezar, funciona. Es la cosa. Yo creo que... Me... Más o menos, yo creo que viene a ser lo mismo, sinceramente. Ni me va ni me viene. Sí que es verdad que ahora los proyectiles se quedan parados, pero bueno, como tengo auto apuntado, en principio da igual, porque van a ir hacia los enemigos. El problema... Es que hay un problema aquí, y es que el duality no funciona, porque... Porque no hay hueco para que salgan los dos pactos a la vez, entonces... Parece que tiene prioridad siempre el otro Por algún motivo El del diablo Aunque yo he hecho pacto con los ángeles antes ¿no? Es lo, lo que os comentaba de las partidas normales Que me tocaba un montón los cojones eso. Porque es que, tío, si yo quiero hacer pacto con los ángeles Y he hecho uno, ¿por qué cojones me sigues dando con el diablo? Pero bueno, yo qué sé ¿Me vas a pagar? ¿O me vas a robar? Podemos rascar algo aquí Más o menos Cada vez que me golpeo Sale un proyectil Por ahí Del huesito, creo Curioso Oye, pues para de darme píldoras, tío Ni que fuese yo un junkie aquí Vale Más lágrimas ¿Qué pasa? A veces se... ¿Qué cojones le pasa? Es como que de, re de repente... Me acaba de tirar una caca, tío. De repente tiro 50... ¿Qué está pasando, tío? O sea, cosas más raras. Estoy tirando como de repente 50.000 proyectiles. ¿no? no sé, tío. ¿Pero qué tengo? ¿Pero ¿Por qué disparo tantos? Es por la telequinesis que hace que salgan más lentos. Entonces salen como todos de... ¿Qué cojones es esto, tío? Vaya combo raro, eh. Me cago. Es como si... si para, que, que parece que tengo cuatro o algo así, ¿no? Eh, ahora en verdad un fe, Es que está, está el feto jugando con... Con las pompas, tío. Está tirando pompas el feto. No, ¿Qué cojones, tío? Es más rara. ¿Sí, veis? Es como de que... Sí, sí. De repente tira como cuatro o cinco proyectiles. ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Hostia, tú! Es por el... Es por los cuernos de Loki O sea, los cuernos de Loki es como si tuviese cuatro Estamos locos, ¿eh? <ríe> Qué random, ¿no? Pide la batería esto Ahora. Voy a pillar la batería porque me, me va a permitir eh, conseguir un montón de objetos luego y, y vida máxima Todo el rato, sin parar, entonces. Hostia, qué curioso que si pillas los cuernos de Loki te dé de, te de como si tuvieses cuazo. Es que de repente tiras un zorraco ahí de, de lágrimas que flipas, tío. Uf. Tiene, tiene cara de cofre, tío. O 
Pues al final me ha gustado más de lo que pensaba, ¿eh? El bicho este. Y es verdad que no, para, no sé. Yo creo que nos han, nos han tenido que tocar las mejores cosas que te que tocar con este bicho, pero... Vale. No sé. Curioso cuanto menos, ¿eh? El combo. Ahora sí que me sale, ¿eh? Con Los Ángeles. Anda, chupar la mano. O sea, supongo que puedo pillar la vida roja. Ya, qué raro, eh. De verdad. Mira qué raro esto. Espérate, si hago así. Sí, es como que sacas otra moneda más. Ay, pues, curioso. Bueno, pues para donar. Es que mira el daño. De hecho, creo que le hago más disparando normal que... Que de otra forma. Pero es que, claro, es que le estoy tirando 40 lágrimas de golpe encima, tío. Con los cuernos de Loki. De hecho, los cuernos de Loki también funcionan con el ojito ese que me gusta a mí mucho comprar. Por ejemplo. También funcionan con eso, entonces... Pues... Tiene sentido que funcionen con esto, porque esto es como... Más o menos es lo mismo, ¿no? Como si tuvieses una torreta con otro apuntado, sin más. Hostia, qué curioso. Eh, tengo... Tengo el metrónomo que me da objetos random, ¿vale? Entonces justo eh, tenía dos orbitales y, y he, matado, he matado a los dos orbitales, tío. A cambio de, de objetos de pack. Qué random. Enti a ver, entiendo que, entiendo que no me va a meter teleport, ¿no? O algo de eso, porque se puede dar el caso. De hecho, yo creo que no, no debería tirarme más, ¿eh? Porque como me meta un teleport ya es la gracia que me hace. Que me hace mucha gracia, tío, porque es que es, eso, es como si el feto estuviese jugando con, con el cacharro ese de tirar pompa. Tío. <risa> Qué random, tío. Qué random. Es que mira el daño, eh. Mira el daño. Imagínate si me, si me hubiesen tocado mocos o alguna, algún modificador de lágrimas. La, la fiesta que le hubiese montado el legacy. Oye, pues me ha gustado, ¿eh? Vale, otra carta, in otra carta inversa. Me ha gustado. Yo creía, que, yo creía que no me iba a gustar tanto, pero es eso. O sea, al inicio de partida puedes abusar... Es como... Es que es eso. Es como una... Más o menos una Azazel. Al inicio de la partida eh, abusan mucho de... De que empiezas con el Brunston, con, con el Azazel. Y con esta puedes abusar mucho de, de pegar los golpes así. Luego cuando tienes algo que es bueno con lágrimas, simplemente... Pues puedes dejar el disparo así mantenido De todas formas, para partidas normales yo creo que seguirás usando esto Porque las salas son bastante pequeñas y... Es que matas a todo un golpe prácticamente, tío Entonces, no sé Vale, pues nada, gente, ya está Vámonos de aquí Y dos gridier más O sea que, ¿cuántos personajes me quedan por el gridier? Me quedan... Mira, el alter de Sansón Y el alter de Eden Podríamos... Yo creo que en el siguiente episodio también voy a hacer Gridir por, por lo que digo. Es que no sé, me apetece cambiar un poco de las partidas normales. Porque al tener, al tener los mods estos que me permiten hacer muchas runs, o sea, muchas runs, muchos caminos seguidos, las partidas duran una hora y pico y ya haces un huevo dentro de la partida. Es como que... Es que no, no, no sé, me, me funden un poco. porque es eso? Es que haces la ruta normal para arriba o para abajo, haces gas, haces... haces eh, 
Eh, haces borras, haces también Mega Satan. Es que haces delirium, haces 50 cosas en una partida y es lo que os digo, me, me, me funde el cerebro. De hecho, luego me pasa mucho que se me olvida coger eh, las piezas del cuchillo y cosas de esas, entonces, por eso no sé. Me apetece hacer, ya que tengo personajes disponibles, me apetece pillarlos y jugar un par de gridier más. De todas formas, estos son puñeteros, por lo menos este. Este creo que en cada. No sé si es en cada, en cada planta o en cada sala te cambia la, los objetos que tienes, ¿eh? Entonces, o sea, puede estar curioso, pero claro, puedes llegar al boss y que te hayan jodido y te den objetos de mierda también, ¿no? No sé, y este no sé lo que hace. Este creo... Ah, vale, sí que sé lo que hace. Este, eh, creo que vas cargándote a medida que vas haciendo daño, a medida que va pasando el tiempo, es como que te vas enfadando y de repente sacas un sacas un cuchillo y empiezas a meter machetazos como un chalao. No sé, están, están curiosos los dos, están curiosos, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, si os ha gustado sabéis darle a like, eh, suscribiros si no lo estáis, si queréis ver más, si queréis apoyar el canal tenéis el enlace en Instagram en la descripción y código creador de Epic y nada, nos vemos en el próximo vídeo.